மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் லேசர் அப்படின்ற ஒரு நவீன சிகிச்சை முறை தான் இப்போது சராசரியாக பார்த்தோன்னா பெண்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான சில பிரச்சனைகளை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நவீனமான ஒரு ப்ளஸ் ஒரு எளிய தீர்வை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் முதல் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னா தன்னிச்சையாகவே இருமுனாலோ தும்முனாலோ தன்னிச்சையாக யூரின் லீக்கேஜ் ஏற்படுறது தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்து எந்த டைப் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் இருந்தாலும் இப்போ சில பேருக்கு வந்து அர்ஜென்ட்டாக யூரின் வர மாதிரி இருக்கும் இமீடியட்டாக அவங்க பாத்ரூம் போகிறதுக்குள்ளே அதில் யூரின் கொஞ்சம் லீக்கேஜ் இருக்கணும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை வந்து அர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு வகை தான் வந்து இந்த இருமுனாலோ இல்லை தும்முனாலோ இல்லை வெயிட் ஏதாவது லிஃப்ட் பண்ணாலோ இல்லை குழந்தைகளை தூக்குனாலோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலைகள் அவங்க செய்யும் போதோ திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து யூரின் அவங்களுக்கு தெரியாமலே லீக்கேஜ் ஆகிற ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அர்ஜ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டின் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு அதுல அதிகப்படியான மக்கள் அதாவது எழுபத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்னால தான் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் வந்து அவங்களோட சராசரியான வாழ்க்கையில வந்து நிறைய பிரச்சனைகளும் உண்டு பண்ணுது இப்ப அவங்களால ஒரு சாதாரணமா ஒரு கோயிலுக்கோ இல்ல ஒரு மூவிக்கோ இல்ல வந்து பக்கத்துல எங்கேயாவது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கோ போறதை வந்து தவிர்க்குது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெளியில போற அந்த நேரத்துல ஒருவேளை அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு காஃபோ இல்ல ஒரு ஸ்னீசிங்கோ இல்ல அதாவது தும்முறதோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த யூரின் அவங்கள அறியாமே லீக்கேஜ் ஆகிறதுனால சில அவங்க நிறைய வந்து ஒரு எம்பேரஸ்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இது அவங்களோட சராசரியான வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய நேரங்களில் வந்து ஒரு எம்பேரஸ்மெண்ட்டை உண்டு பண்ணுது ஸோ இதனால் நிறைய பெண்கள் வந்து வீட்டிலே முடங்கி இருக்கிறதோ இல்லை வந்து வெளியில் போகிறத நிறைய தவிர்க்கிறதையோ நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே வர பேஷண்ட்ஸும் சரி அதுதான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்கிறாங்க இப்போது நார்மலாக வேலைக்கு போய்ட்டு இருந்த பெண்களோ இல்லை அடிக்கடி வெளியில் போய் அவங்களோட ஃபேமிலியோ இல்லை ஒரு கோயிலுக்கோ போய்ட்டு இருந்த பெண்கள் வந்து நிறைய நேரம் வீட்டிலே செலவிட வேண்டிய அவசியம் வந்துடுது இந்த பிரச்சனைனால ஏன்னா இதை வெளியில் யார்கிட்டையும் பேச முடியாது இதற்கான தீர்வு வந்து கம்ப்ளீட்டாக சில நேரங்களில் டாக்டர் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல ஏன்னா இதுவரைக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு வந்து அறுவை சிகிச்சை முறைகளில் தான் வந்து கம்ப்ளீட் ரிலீஃப் இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சை இதுக்காக பண்ணோம்னா அப்போ வந்து ஒரு தொண்ணூத்தைந்து சதவீதமோ இல்லை ஒரு நூறு சதவீதமோ அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ரிலீஃப் இருக்கும் பட் இப்போது இந்த நவீன சிகிச்சை மூலியமாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படாத அளவுக்கு நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு கருவியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் ஏன் அப்படி இருக்குது ஏன் வந்து இருமுனா தும்னா அவங்களுக்கு யூரின் வருதுன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ யூரின் பை அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு நெக் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது அது வந்து இப்போ ஒரு தண்ணிக்கு ஒரு பாட்டில் இருக்க மாதிரி அந்த பாட்டிலுக்கு ஒரு நெக் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த யூரின் பிளாடருக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு நெக் அப்படின்னு இருக்குது இந்த நெக் வந்து கரெக்டான லெவலில் இருந்ததுனா தான் இந்த யூரின் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்மளுக்கு யூரின் வர மாதிரி சென்சேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க வேல்வ் ஓப்பன் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து யூரின் வந்து வெளியில் ரிலீஸ் ஆகும் பட் இந்த பெண்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரின் அந்த அந்த பிளாடரோட நெக் வந்து கொஞ்சம் வந்து தளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும் கொஞ்சம் வந்து லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு காஃபோ ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயின் அவங்க பண்ணும் போது இருமுனாலோ இல்லை தும்முனாலோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு குழந்தையை தூக்குறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு வேலையை வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணி செய்கிறாங்கன்ற பட்சத்தில் இமீடியட்டாக கொஞ்சம் யூரின் மேலே இருக்க அந்த யூரின் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒரு சொட்டோ ரெண்டு சொட்டோ இல்லை சில பேருக்கு இமீடியட்டாகவே ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய யூரின் வெளியில் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த தான் அது அதோட பேசிக் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த நெக்ல தான் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் அறுவை சிகிச்சை மூலியமா டென்ஷன் ஃப்ரீ வெஜானல் டேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் மூலியமா தான் இதை வந்து சரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த டென்ஷன் ஃப்ரீ வெஜானல் டேப் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த டேப் வந்து எக்ஸாக்டா அந்த பிளாடரோட நெக்ல அதாவது அந்த நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி அந்த பிளாடருக்கு ஒரு நெக்னு ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து தளர்ச்சி ஊற்ற அந்த மசில்ஸ் இருக்கிற
சரி இது இந்த அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மெடிசின்லே சரி பண்ண முடியுமா கம்ப்ளீட்டாக டேப்லெட்ஸோ இல்லை மெடிசின்ஸ்லேயோ சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபிசிக்கல் அப்படின்னா இப்போ கையில் அடிபட்டுருச்சு இப்போ ஒரு விரல் வெட்டிருச்சுன்னா அது வளர வைக்க முடியாது இல்லையா மருந்து மாத்திரைகள் போட்டு அந்த ஏரியாவை வந்து வளர வைக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் அந்த இடத்துல இருக்க மசில்ஸ் வந்து தோய்ந்து போய் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப வலு விழுந்துருச்சுன்னா அது வலு ஊற்றுறதுக்கோ இல்லை அதை வந்து திருப்பி அந்த மசில் ஃபைபர்ஸை டைட்டன் பண்ணுறதுக்கும் மெடிசின்ஸால் முடியாது ஸோ அந்த பட்சத்தில் வந்து சர்ஜரி இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் இந்த இப்போ வரைக்கும் அது வந்து இட்ஸ் அ பெஸ்ட் சாய்ஸ் பட் ஆனால் இப்போ இந்த மசில்ஸில் இந்த லெவலில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு லேசர் முறை நான் சொல்ல வந்த இந்த முறை வந்து ஏ ஒரு சிம்பிளான மொழி எளிமையான முறையாக இருக்குது ஏ வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லேசர் கதிர்கள் இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு லேசர்ன்றது வந்து சாதாரண லேசர் கதிர்கள் கிடையாது சில பேர் நினைப்பாங்க லேசர்னாலே அதுக்கு வந்து ஏதோ சில நேரங்கள் கேன்சர் மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாமா ரொம்ப நாள் நாளடைவில் இல்லை அதுக்கு வந்து வேறு மாதிரி ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வரலாமான்னு பட் இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லேசர் அப்படின்னா வந்து அதோட அந்த கதிர்கள் வந்து பாய் பாயிற அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் உள்ளே ஊடுருவி போகாது ஒரு லேயரை தாண்டி ஊடுருவி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆப்சல்யூ ஆக்சுவலாக கிடையவே கிடையாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதால் ஊடுருவ முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான கதிர்களை தான் இந்த லேசரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால இட்ஸ் ஆப்சல்யூட்லி சேஃப் இந்த கதிர்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மசில் லேயருக்கு பின்னாடி கொலாஜின் அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்குது இந்த கொலாஜின் லேயர் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லேயர் அந்த லேயர் தான் வந்து பெண்களுக்கு கொஞ்சம் வயதாக ஆக இப்போ வந்து சாதாரணமாக வந்து இந்த மாதிரி யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப்க்கு மேலே தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப் மேலே ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பேர் பெற்றதுக்கு அப்புறமா ஏன்னா குழந்தை பேர் பெறும்போது சில நேரங்களில் டெலிவரியில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஆயுதம் போட்டு பேபியை டெலிவர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் மேனிப்புலேஷன் இல்லை ரொம்ப நேரம் அவங்க வழியிலே இருந்திருப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப நேரம் வந்து தலை வந்து ரொம்ப கீழே இருந்திருக்கும் குழந்தையோட தலை இந்த மாதிரி சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை ஆயுதம் போட்டு பேபியை டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பட்சத்தில் சில நேரங்களில் அங்கே இருக்க அந்த தசைகள் வந்து கொஞ்சம் வலுவில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அந்த தசைகளுக்கு வர நரம்புகள் வந்து சில நேரங்கள் கொஞ்சம் தளர்ச்சி பெற்றோம் ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குது இல்லை ஒரு பெரிய ஆயுதம் போட்டு சில கட் பண்ணி அதை எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து இந்த பிளாடரையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்போது சில நேரங்களில் அந்த பெண்களுக்கு இந்த பிரெக்னன்சி கப் அதுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இரும்புனாலோ தும்மினாலோ இல்லை திடீர்னு அர்ஜென்ட்டாக யூரின் வந்தாலோ அடிக்கடி வர்ற மாதிரி ஒரு சென்சேஷனும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த பெண்களுக்கு வரலாம் அது தவிர வந்து மெனோபாசல் ஏஜ் குரூப் அதாவது அவங்களுக்கு தீட்டு நின்றதுக்கு அப்புறமா இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் முன்னாடி எப்போவாவது ஒரு தடவை ரொம்ப அக்கேஷ்னலாக இருந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து எப்போ வெளியில் போனாலும் எப்போ ஒரு சின்ன வேலை பண்ணாலும் அதுக்கு அடு அடு அடுத்தடுத்து வந்து அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரஜன்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் அவங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ஓவரீஸ்லேருந்து சினைப்பைகள்லேருந்து தான் இந்த ஈஸ்ட்ரஜன்ற ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதனால தான் அவங்களுக்கு மெனோபாஸ் வருது அந்த ஹார்மோன் இல்லாததுனால தான் ப்ளீடிங் நின்றுடுது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் ப தீட்டு படுறது கிடையாது ஸோ இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து யூஸ்வலாக போன்ஸாக இருக்கட்டும் எலும்புகளாக இருக்கட்டும் தசைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வலுவு வலு ஊற்றுறது வந்து இந்த ஹார்மோன் தான் ஸோ இந்த ஹார்மோன் கம்மியானதுக்கு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தளர்ச்சி பெற்றோம் இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் தளர்ச்சி பெற்றும் அந்த தளர்ச்சியினால இந்த யூரின் இன்கான்டினன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த காரணத்தினால வரக்கூடிய பெண்களுக்கும் வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இருந்துட்டுருக்கும் ஒரு ஐம்பது வயசுலேருந்து இல்லை நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து டில் தி எண்ட் அவங்க சரியாக அதை பார்த்துக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் போய் டாக்டர் அணுகி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுன்றத சரியாக பார்த்துக்கலன்ற பட்சத்தில் கடைசி வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்
ஏஜ் குரூப் அண்ட் போஸ்ட் மெனோபாசல் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க பெண்களுக்கு தான் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப ஒரு அடிக்கடி வர்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூர்னரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற பிரச்சனை ஸோ இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த கொலாஜின்ற ஒரு லேயரை நம்ம சரி பண்ணாலே இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிடும் அப்படின்றது வந்து நிறையா ரிசர்ச்லேயும் நிறையா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னாலேயும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்த மிஷின் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லேசர் சிகிச்சை வந்து ஆல்ரெடி யூகே யூஎஸ் இங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பெண்கள் யூஸ் பண்ணி அவங்க ரொம்ப பயனடைந்த ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இப்போ இந்தியாவுக்கும் சவுத் இந்தியாவுக்கும் இது ரொம்ப புதிதான ஒரு சிகிச்சை முறை ஸோ இந்த சிகிச்சை முறையில் வந்து என்னென்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லேசர் கதிர்கள் கொஞ்சம் ஊடுருவி போய் இந்த கொலாஜின் லேயர் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது இந்த கொலாஜின் லேயர் வந்து தசைகளுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஸோ இந்த லேயர் வந்து கொஞ்சம் ஹார்மோன் டெஃபிஷியன்சினாலேயோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பண்ண சிகிச்சைகள் ஏதாவதுனாலேயோ கொஞ்சம் டேரானதுனாலேயோ அந்த லேயர் வந்து ரொம்ப சுருங்கி இருக்கும் ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கதிர்களை வந்து நம்ம ஸ்கேன் ப்ரோப் மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்கேன் ப்ரோப் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அதை உள்ளே வச்சோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கதிர்கள் வந்து தானாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து எமிட் ஆகிட்டே வரும் அதாவது ரிலீஸ் ஆகிட்டே வரும் ரிலீஸ் ஆகிற போது முதல் இதுக்கு வந்து மூணு சிட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரொசீஜரில் மூணு சிட்டிங்ஸ் இருக்குது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சிட்டிங் ஒரு சிட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த சிட்டிங் இருக்கும் அதுக்கடுத்து மூணாவது சிட்டிங் மூணு சிட்டிங் மட்டும்தான் இதுக்கு மயக்கமோ இல்லை வந்து அட்மிஷனோ இல்லை ரொம்ப நேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கணுமோ அவசியம் கிடையாது ஐந்து டு ஏழு நிமிஷம் தான் இந்த டோட்டல் ப்ரொசீஜரே ஒரு வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கும் இதுக்கு வந்து அட்மிஷனோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நிறையா இசிஜி எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி நம்ம மயக்க டாக்டர் கிட்ட அனுமதி வாங்கி தான் சில சிகிச்சை முறைகள் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியும் இதுக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது வெறும் யூரின் டெஸ்ட்டும் யூரின் டெஸ்ட் அண்ட் அவங்களோட லாஸ்ட்டாக பண்ண சுகர் டெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த இது வந்து ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி ஜஸ்ட் ஸ்கேன் ரூம்லேயே வச்சு தான் இந்த சிகிச்சை பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்கேன் மாதிரி ஒரு ப்ரோபை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோபில் இருக்க டிப்லேருந்து இந்த கதிர்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் தானாக அந்த ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து கரெக்டாக அவங்களோட வெஜேனா என்ன சைஸ் எக்ஸாக்டாக எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அதுவே கண்டறிஞ்சு அந்த ஏரியாவில் கரெக்டாக எவ்வளோ லெவலுக்கு நம்ம வந்து அந்த பிக்சல்ஸை வைக்கிறோமோ பிக்சல்ன்றது வந்து அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் ஸோ அது வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து அந்த கதிர்களை வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து எக்ஸாக்டாக ஏழு நிமிஷம் அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கும் முதல் சிட்டிங்கில் வந்து அந்த கொலாஜின் லேயர் இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா சுருங்கிடும் ஏன்னா வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சிகிச்சை நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் சிட்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கொலாஜின் லேயர் வந்து புதுப்பிச்சுட்டே வரும் அது முதல்ல சுருங்கின லேயர் வந்து அடுத்து ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் பெருசாகி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் சைஸில் ஸோ தேர்ட் சிட்டிங் அப்போது பர்ஃபெக்டாக அதோடய சைஸ்க்கே வந்து இட் இல் க்ரோ அது வளர்ந்ததுனால கண்டிப்பாக அந்த தசைகளும் வந்து அந்த இடத்துல வலுவடைஞ்சு இந்த பிரச்சனைக்கு ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிலீஃப் இருக்குது இது வரைக்கும் பண் இது வரைக்கும் சிகிச்சை பெற்ற பெண்களுக்கும் முதல் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு டு நாலு வருடங்களுக்கு ஆப்சல்யூட்டாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து திருப்பி வந்ததே கிடையாது ரொம்ப ரேராக வேறு பிரச்சனையோடு இது சேர்ந்து இருந்தால் மட்டுமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூர்னரி இன்கான்டினன்ஸ்ன்ற ப்ராப்ளம் வந்து வேறு பிரச்சனையோடு ஒன்றிணைந்து இருந்தால் மட்டுமே அது வந்து திருப்பி அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டர் செட்டிங் மாதிரி தேவைப்படலாம் பூஸ்டர் செட்டிங்னால் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து திருப்பி ஒரே ஒரு செட்டிங் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிகிச்சை தேவைப்படலாம் மற்றபடி அட்மிஷனோ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகி ஃபுல் டே இருக்கணும் ரெஸ்டில் இருக்கணுமோ இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இந்த சிகிச்சைக்கு ஜஸ்ட்டு நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப வலியோ இல்லை ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஏரியாவில் ஒரு எரிச்சலோ அப்படின்ற விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது சில நேரங்களில் ஒரே ஒரு நாள் இல்லை இரண்டு நாள் மட்டும் தாம்பத்தியம் இல்லாமல் கொஞ்சம் அதை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் மற்றபடி இதுக்கு வேறு எந்த முன் இதுக்கு முன்னாடியும் இதற்கு பின்னாடியும் வேறு எந்த ரெக்வஸ்ட்ஸும் கிடையாது இதை பண்ணணும் இதை செய்யக்கூடாது இதை சாப்பிடக்கூடாது இதை எடுத்துக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது கண்டு கண்டிஷன்ஸும் கிடையாது ஸோ இது வந்து இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நிறைய பெண்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் நிறையா பேர் வந்து சிகிச்சைகள் பண்ணலாம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணலாமா